Hola, bienvenidos a la clase de diseño estructural. En esta clase vamos a ver una introducción a lo que es el diseño de estructuras en general y de hormigón armado en particular. Les va a ser útil tanto para realizar el edificio de hormigón armado que tenemos que armar durante el año y también para cualquier edificio que ustedes quieran calcular posteriormente. El diseño estructural es un proceso creativo mediante el cual se definen las características de un sistema estructural para que cumpla en forma óptima su objetivo. De acá destacamos entonces que es un proceso creativo, un poco de arte y un poco de ciencia. Y el objetivo de un sistema estructural es resistir las fuerzas a las que va a estar sometido sin colapso o mal comportamiento. Recordemos aquí lo que eran los estados límites, tanto el estado límite último y el estado límite de servicio, son los dos estados que tenemos que cumplir para que un sistema estructural o estructura cumpla la función para la cual fue diseñada. El diseño de una estructura está compuesto por diversas fases que las vamos a ver a continuación. Uno es el esquema estructural. Se parte entonces de lo que sería un modelo o esquema global de lo que sería la estructura que vamos a calcular. Se definen los materiales de la estructura y también sus características generales como pueden ser dimensiones, alturas, luces. El siguiente paso es hacer un análisis. El análisis estructural incluye el modelo analítico, definir cómo vamos a resolver esa estructura analíticamente, un estudio de las cargas que actúan sobre toda la estructura a lo largo de la vida útil del edificio, el cálculo de todas las solicitaciones o esfuerzos que actúan en los elementos estructurales. Por último, tenemos la fase de dimensionamiento, que es la que estamos estudiando a lo largo de la materia, y ahí definimos secciones de, las, de los distintos elementos estructurales, de hormigón y las armaduras, o sea, barras de acero que van a llevar. Si es necesario, se hacen las verificaciones pedidas, por ejemplo, por reglamento, como serían deformaciones o fisuración. Y se termina con planos, memoria y detalles que van a ser necesarios para construir después esa estructura, sobre todo los planos y los detalles. La memoria es un, una descripción de todo lo que fuimos haciendo durante el cálculo y dimensionamiento de esa estructura. Tenemos entonces, resumiendo, empezamos por el esquema o anteproyecto de la estructura, el análisis o cálculo de las cargas y solicitaciones y por último el dimensionamiento, en este caso de hormigón armado. Mirado en una primera aproximación puede suponerse que es un esquema lineal, o sea, vamos del paso 1, continuamos con el paso 2 y terminamos el paso 3 y el problema está solucionado. Sin embargo, muchas veces durante este proceso vamos a encontrar que tenemos que hacer algún tipo de cambio. Por ejemplo, en el análisis nos damos cuenta de que algún punto del esquema no estaba bien o queremos modificarlo, lo que hay que hacer entonces es retornar al esquema y replantearlo. Podemos cambiar algunas cosas, podemos cambiar varias cosas o podemos rehacerlo totalmente según lo que hayamos detectado. Lo mismo puede pasar en la etapa de dimensionamiento, o sea, nos dimos cuenta ahí que el análisis requería a lo mejor otro punto de vista, un cambio de alguna de las condiciones de apoyo, etc. Entonces volvemos atrás en el análisis y 
revemos algunos de los puntos que queremos modificar para volver a hacer entonces después el dimensionamiento. O sea que esto es básicamente un proceso iterativo donde en cualquiera de los puntos, si nos damos cuenta o queremos optimizar el diseño, podemos volver al paso anterior. Recuerden que esto está hecho en lo que llamamos nuestro gabinete, o sea, en la oficina, donde tenemos computadora, papel, lápiz, calculadora, y entonces podemos tranquilamente volver hacia atrás, antes de que se haya construido nada. Lo que puede pasar nada más es que nos consuma un cierto tiempo extra. En un buen diseño estructural hay una serie de criterios que vamos a mirar a continuación. El diseño estructural tiene cuatro criterios básicos. Muchos ya se los conoce de la antigüedad, otros son más modernos. Los nombramos a continuación. Uno es la funcionalidad, la resistencia, la estética y la economía. Los tres primeros se usan ya desde hace mucho tiempo. Los arquitectos incluso de la media lo utilizaban para lograr un, un buen diseño de un edificio. Últimamente se incorporó el tema económico porque ustedes saben que ninguna obra se puede hacer con un, eh, ilimitados recursos. Siempre tenemos algún límite en los gastos. Vamos a verlos a continuación un poquito a cada uno de ellos. El criterio funcionalidad se refiere a que la estructura tiene que desempeñar bien la función o fin para el que fue construida. Esto que en general es válido para cualquier edificio, también se lo puede particularizar a la estructura. Imagínense, por ejemplo, eh, un garaje o cochera, planta baja o subsuelo, donde las columnas estén demasiado cerca unas de otras, de tal manera que no pueden maniobrar bien los vehículos al ingresar o inclusive no pueden ocupar los espacios que fueron diseñados para ellos. Eso sería una función mal desempeñada. Aun cuando la estructura esté bien, segura, no se caiga, el fin para lo que fue diseñada no está cumpliendo la función. El criterio resistencia. Esta es responsabilidad directa del ingeniero estructural o ingeniero civil, que es lo que están estudiando ustedes, y tiene por fin garantizar que no se van a superar los estados límites de colapso y de servicio que habíamos mencionado anteriormente. Este criterio es el que ustedes van a resolver y generalmente se trata de todo lo que están aprendiendo en la carrera. O sea que si cumplen todo lo que aprenden en las materias, directamente se está cumpliendo el criterio de resistencia. O sea, lograr que no se superen los estados límites de colapso y servicio. Eso pasa para todas las estructuras, no importa el material que esté construido. Nosotros ahora estamos viendo hormigón armado, pero se refiere también a metálicas, madera, etc. Estética. Este criterio es aquel que dice que las estructuras deben poseer en buena apariencia, ser agradables a la vista del público en general. Vamos a decir, un edificio y su estructura tienen que ser bellos. Es un criterio subjetivo realmente y variable a través del tiempo. Lo que a alguno le parece estético, lindo, a otro a lo mejor no tanto, y lo mismo sucede con el tiempo. Una estructura o edificio puede haber sido lindo antes y ahora lo consideramos feo, o viceversa. Entonces, es un criterio un tanto subjetivo. Acá tenemos un ejemplo de un puente. Fíjense ustedes el puente de madera peatonal, pero nadie lo consideraría como un puente estético. Está lleno de tirantes, puntales, etcétera, tratando de sostenerlo, por supuesto. Es posible que la resistencia esté bien resuelta, o sea, no tiene problemas ni de deformaciones ni de colapsos. Pero sí tenemos problema en el punto de que por el contrario, si vemos acá, vamos a ver este puente, que es un puente peatonal también, pero fíjense que muchos lo consideran, por supuesto, de una buena estética, o sea, tiene un buen diseño y es bello. Entonces, depende un poquito del de observador. Acá 
Acá tenemos la Torre Eiffel en París. Este ejemplo lo traigo a, a cuento porque eh, cuando se la diseñó y construyó, la mayoría de los parisinos lo consideraban un edificio o torre muy feo, que afeaba la ciudad de París. E incluso quisieron que se derrumbe cuanto antes. Fíjense que hoy es el emblema de la ciudad y lo consideran, por supuesto, algo muy estético y bello. Como pueden ver, entonces, en distintas épocas puede variar el criterio de estética. Y un criterio moderno, como habíamos dicho, es la economía. Todas las estructuras se construyen siempre con alguna limitación en los gastos. Esta restricción influye sobre los demás criterios, o sea que tenemos que tenerla en cuenta. Recuerden que, por ejemplo, obras públicas, la obra se la entrega a la empresa que, por lo general, pasa el menor precio. O sea que por, tenemos que considerar ese criterio si es que queremos tener la obra. Economía, entonces, también influye en nuestro diseño. Bueno, estos cuatro criterios entonces deben ser respetados para tener lo que se llama un buen diseño. No son independientes entre sí e incluso interactúan entre ellos de maneras complejas y hasta llegar a la forma final. Alguna vez influirá más uno, otro habrá que dejarlo de lado, etcétera, pero se los tiene que tener en cuenta. Ahora, vamos a llegar, si cumplimos los cuatro criterios a un buen diseño, en general no, o sea, existen varias soluciones alternativas razonables. Raramente vamos a encontrar una que sea sobresaliente, que decimos, este es el diseño perfecto. La elección final es el resultado de un buen criterio del especialista, que es el ingeniero, y está ciertamente apoyado en lo que es la intuición del profesional, la experiencia que haya tenido en casos similares, y apoyado en sólidos conocimientos teóricos, que es lo que estamos aprendiendo en la materia. Así que no se asusten si no hay una solución única para un diseño. Podemos tener varias soluciones y todas ser buenas o razonables. Finalmente vamos a designar por, nos vamos a decir por una en base a algún criterio que podamos tener en cuenta en especial cuando tengamos más datos sobre ese edificio o estructura en particular. Se empieza por lo que es, es el modelo geométrico, entonces. Es un esquema que va a representar las principales características geométricas de la estructura. Por ejemplo, vamos a tener un esquema general de lo que es el edificio, después una, alguna planta tipo, donde aparecen las columnas, vigas y losas, o sea, los elementos principales de esa planta en cuanto a estructura se refiere. En un corte se podrá ver algún tipo de sección supuesta o predimensionada, ya vamos a ver también eso, pero tenemos unas características básicas representadas allí. A partir de ello tenemos que determinar para las solicitaciones lo que se llama el modelo analítico. ¿Cómo vamos a analizar esa estructura para calcular las solicitaciones y esfuerzos en los distintos elementos? Hay varios niveles de de modelos analíticos. Por ejemplo, el que tienen acá a la izquierda es lo que se llama el pórtico marco tridimensional. Todo el edificio es un gran pórtico en las dos direcciones, es en 3D, uniones rígidas en los apoyos, o sea que para el cálculo se requieren evidentemente algún tipo de computadora o, o ayuda porque manualmente sería imposible. Podemos bajar a un nivel y decir, muy bien, vamos a considerar el edificio dividido en pórticos planos en ambas direcciones, en la X y en la Y, y entonces hacemos un análisis solo de cada pórtico en forma particular, como si no estuviera vinculado a las otras partes de la estructura. Es un poco más fácil, pero sin embargo, si recuerdan de las materias en las que estudian cálculo de solicitaciones, también requiere la ayuda de un, una computadora, o software especializado para hallar los esfuerzos en todos los elementos de la estructura. Podemos seguir bajando de nivel y tenemos lo que sería un piso con la vinculación de las columnas en la parte inferior y superior, y acá lo que serían vigas y losas. Ya un poco más fácil, 
es factible este, ya de hacerlo manualmente, pero ven que vamos bajando entonces de nivel de complejidad, pero también nos vamos alejando un poquito del comportamiento real de la estructura, porque en cada caso tenemos que ir haciendo algunas hipótesis simplificativas. Eso no quiere decir que esté mal el cálculo, sino son distintos niveles de, de desarrollo del modelo. Para nosotros y el edificio en particular que vamos a calcular, vamos a utilizar un modelo aún más simplificado. Este modelo es aquel que dice que vamos a separar todos los elementos estructurales como si trabajaran individualmente y las reacciones de cada uno de ellos las vamos a considerar como las cargas en aquel elemento sobre el que está apoyado. Por ejemplo, este entrepiso acá lo dividimos por ejemplo en losas y estas losas acá vemos están apoyadas sobre lo que serían unas vigas secundarias. Entonces la reacción de las losas son las cargas posteriormente en la viga secundaria. Estas vigas secundarias se apoyan sobre vigas principales. Bueno, aquí entonces vemos en la viga principal como las reacciones de las vigas secundarias son las cargas ahora en la viga principal. Adicionalmente hay otras cargas como los pesos propios o paredes que hubiera encima de las vigas. Pero una de las principales es la reacción del elemento que apoya sobre él. Seguimos bajando y tenemos aquí columnas. La carga en la columna no es nada más que la reacción en la viga principal. Cambiada de sentido y con eso procedemos a dimensionar las columnas. Y llegando ya a las bases, esto es la carga de la base o fundación, es lo que trae la reacción o carga de la columna en la parte inferior. Por supuesto que si hay muchos pisos, en un edificio varios pisos, esto se repite en cada planta y las cargas en las columnas se van incrementando pero es el modelo que vamos a utilizar en el cálculo. Es un modelo que se utilizó mucho antiguamente porque es muy fácil de calcular, o sea, de hacer el análisis de las solicitaciones. Pero, como les dije antes, tiene algunas hipótesis simplificativas que lo alejan un poquito de la realidad o del verdadero comportamiento de la estructura. Esto no quiere decir que sea inseguro, sino que es un poquito distinto de lo que habíamos supuesto o de lo que va a pasar en realidad en el edificio. Pero por muchos años se lo usó y sigue funcionando. Lo que sí se recomienda o se va pasando paulatinamente a algunos de los otros modelos un poco más complejos donde las distintas partes de la estructura, o sea los elementos estructurales, interactúan entre sí. Eso, como les dije, solo es factible de hacer con algún elemento como una computadora. Bueno, un edificio se calcula desde la parte superior hacia la parte inferior avanzando con el desarrollo de las cargas que va soportando cada elemento y transfiriéndolo al elemento de sostén al que lo recibe. Entonces tenemos losas apoyando sobre vigas, pueden ser vigas secundarias apoyadas sobre otras vigas, luego estas vigas transfieren sus cargas a las columnas, las columnas a lo largo de los pisos los van llevando hasta la base que en definitiva es quien se lleva todas las cargas. Este es el proceso de recorrido de las cargas y del diseño que vamos a ir haciendo nosotros de los distintos elementos por ese método simplificado. O sea, empezamos arriba y llegamos hasta la fundación. Acá hay un modelo entonces de un edificio muy simple de varias plantas donde pueden ver ustedes la distancia entre elementos, las columnas están ubicadas a distancias regulares, tenemos las vigas, losas que representan los entrepisos, la azotea también es una losa, las fundaciones. La idea del, nuestra en el edificio es calcular todos estos elementos, dimensionarlos y diseñarlos, o sea, losas, vigas, columnas y bases además de otros elementos que habíamos dicho que pueden existir ahí como variantes de estos. Eh, la idea entonces es ir avanzando con el cálculo del edificio a medida que vamos avanzando con el desarrollo de la materia, porque en ese orden vamos viendo los distintos elementos. Para un edificio como el que estaba anterior, en la diapositiva anterior, podemos plantear 
varias hipótesis de un modelo geométrico o un diseño de lo que sería la planta donde colocamos todos los elementos estructurales. Fíjense, acá hay seis. Todos estos tienen, son distintos, o sea, son distintas variantes del diseño y a lo mejor todos estén bien. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo sabemos cuál tenemos que elegir? No, eso va a depender de varias variables que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, también de los datos que tenga ese edificio. Entonces vamos a ver que va a influir la luz entre columnas, puede ser que sea igual en las dos direcciones, puede ser que sea distinta. Las vigas, que aquí representadas por línea de trazo y punto, ¿dónde las podemos colocar? Si así en dirección X, si así en dirección Y. Las columnas, si podemos colocarlas en las líneas medianeras o municipales, o nos tenemos que alejar como está en este modelo 4. Si queremos losas, una sola losa grande como este modelo con algún voladizo o losas más chicas pero en otra dirección. Si queremos hacer todo losas cruzadas porque a lo mejor tenemos luces grandes, hacemos ese modelo número 3. O sea, todos son factibles de hacer y no solo esto, puede haber varios más, pero cada uno va a depender entonces de un poquito de cómo es los datos, las particularidades del edificio analizado. Aún así, ustedes van a tener que hay varias alternativas que son válidas. De esas van a tener que elegir alguna que es la que más se adapte a su edificio y la que a ustedes también les guste. Una ayuda para hacer el esquema de la estructura o iniciar el esquema de la estructura es hacer lo que se llaman las mallas o retículas estructurales, que son unos conjuntos de líneas generalmente ortogonales en forma de red, donde ya... Tenemos, las tenemos a veces determinadas porque el dato nuestro es la planta de arquitectura hecha generalmente por un arquitecto y ahí pueden ver ubicación de paredes, pasillos, escaleras, etc. Entonces aparecen de forma natural unas ciertas líneas que las podemos trazar en nuestro plano o no, simplemente están como virtuales, pero nos van indicando lugares donde podríamos poner aquellos elementos soportes verticales que no son más que las columnas y los tabiques. Entonces, fíjense, colocando en la intersección de esas líneas las columnas, por ejemplo, nos van quedando ya estos ejes que, que nos indican más o menos cómo se van a ir cerrando esos espacios con losas también y después van a aparecer las vigas, o sea, otros elementos horizontales. Pero lo primero que ubicaríamos serían los elementos verticales y así solito nos va a ir determinando después los siguientes elementos. Por supuesto, hablamos de que esa podría ser una retícula perfectamente cuadrada con distancias iguales en ambos ejes. Entonces, fíjense, en la intersección de esos elementos ponemos las columnas y teníamos ya esta grilla. Eso después nos permite ir colocando vigas en una u otra dirección, como las luces son iguales, y nos va determinando superficies que van a ser después las losas. Ese es un camino a seguir. Bueno, la retícula o grilla puede que resulte de forma rectangular, entonces eso ya nos indica otro camino. Por ahí las líneas más largas son muy aptas para vigas, entonces vamos viendo después cómo las losas apoyan sobre esas vigas y tenemos otro tipo de esquema. O podemos hacer las vigas en aquella dirección también, que es más corta, se verá en cada caso pero es una retícula rectangular que nos indica un camino también a seguir. Hay edificios que tienen una planta circular, en este caso se nos genera entonces retícula radial con círculos concéntricos hacia el centro de, este, de esta superficie y después líneas radiales. Entonces en la unión de esas líneas podemos ir ubicando columnas. Ahora bien, ese mismo esquema de columnas nos abre dos caminos para colocar vigas y losas. Fíjense, uno es colocar vigas en sentido radial. Van hacia el centro desde las afueras. Eso nos crea superficies acá, que es una losa tipo trapecial, más longitud acá en el borde y menos en la zona céntrica, central. 
Y acá tenemos el otro camino que es hacer las vigas en sentido de los círculos. Y las losas ahora nos quedan todas de la misma dimensión. Acá tenemos otra y las vigas van achicando su luz hacia el centro. Son dos caminos, son válidos ambos, depende entonces de cada caso en particular. Ustedes tendrán que ver eh, qué los puede ayudar a, de a determinar alguno de los dos como válido. Bueno, por supuesto que las retículas se empiezan a hacer irregulares cuando aumenta la complejidad de los edificios. Este aquí, que podría ser un una retícula cuadrada o rectangular, se complica porque en algún punto se exige que esté un espacio libre de columnas, por ejemplo un zoom, un auditorio, alguna sala muy grande que se necesite libre de columnas. Esto ya rompe esa retícula, pero no por eso impide que la calculemos. O sea, vamos a tener que elegir otro tipo de esquema estructural en esa zona. Acá tenemos un edificio que puede tener una cierta retícula, pero adosado hay un elemento que realmente son las circulaciones, donde aparece o inclinado o con otra forma en la superficie. Pues bien, eso hace que no podamos mantener la misma retícula en todo la superficie de la planta, pero solo, con solo cambiar en distintas zonas también podemos seguir avanzando y después resolver eso. Hay edificios que tienen algunas retículas irregulares porque o su fachada es curva o tenemos algún punto lineal que son con una cierta inclinación o ángulo con respecto a los ejes principales de esa retícula, pues bien, eso también implica algún cambio pero no por ello sea factible, que no es factible de solucionar. Lo podemos solucionar perfectamente, pero representa ya una rotura del esquema tan simplificado de cuadrados o rectángulos. Todo esto igual se va viendo en la estructura y se lo resuelve perfectamente. Y acá como una síntesis vemos que también podemos unir distintas formas de la planta de un edificio, un cuadrado con un círculo unido por algún rectángulo como vinculación entre ellos. Puede ser algunas intersecciones entre cuadrados, rectángulos y círculos. Puede ser alguno insertado dentro de otro, o sea, lo envuelve, acá el cuadrado envuelve al círculo y acá el círculo envuelve al cuadrado. Todo eso genera cambios en las retículas y en la posición de las columnas, pero es un sistema mixto que es muy factible de resolverse teniendo el cuidado de seguir entonces el esquema correspondiente. En definitiva, vemos que tenemos mucha variedad de plantas de estructura. Tienen que analizar en cada caso cuál es la más conveniente y cómo resolverla. El, generalmente el diseño de la estructura se inicia planteando en ese plano de estructura a partir del plano que nos presenta el arquitecto, la ubicación de los elementos soportes verticales, que generalmente son columnas. ¿Cómo van esas? Generalmente lo que hay que hacer es tratar de ubicarlo lo más cerca posible entre sí. Cuando decimos lo más cerca posible, eso depende un poco del destino local, porque las columnas es un elemento que molesta, hay que esconderlo en algún lado, generalmente se hace dentro de paredes o cerca de paredes, porque las columnas por ahí tienen mucha más dimensión más grande que las paredes, entonces se trata de colocarlas allí. Una distancia óptima es 3 a 5 metros de separación en cada columna. Esto, vean la palabra óptima, no quiere decir que puedan tener mayores distancias o menores distancias. Cada una de ellas va a tener su dificultad o complicación. Cuanto más la, eh, separada estén las columnas, más largas son las vigas o elementos que apoyan sobre ellas incrementando la flexión y con ello el costo de la estructura. Y si son muy juntas, si están ubicadas muy juntas, pueden llegar a tener problemas en la funcionalidad, por ejemplo, si se puede pasar entre ellas, o en las fundaciones porque las bases pueden estar tocándose o hay que hacer bases comunes a varias columnas. O sea que esto es una distancia sugerida, no es una ley. 
Otro punto importante en el diseño de las columnas es no afectar la funcionalidad del local. Habíamos hablado ya un poco de eso. Cuidado en las plantas bajas o cocheras donde puede que una columna que venga de los pisos superiores caiga en un punto donde es molesta para la función que se va a realizar en otro local. A lo mejor para los departamentos las plantas altas está todo bien escondida en una pared. Pero abajo puede caer en el medio de un local o puede caer eh, en la cochera dificultando el movimiento de vehículos. Entonces, cuidar la funcionalidad de los locales. Se sugiere mantener la continuidad vertical. Quiere decir que la columna vaya desde la azotea hasta la fundación en una, sola, en una sola línea vertical. Eso no siempre es posible, por lo que dijimos antes. Por ejemplo, si siguiera la vertical, llegaría y molestaría en las cocheras. Bueno, en ciertos casos es posible desviar esa columna, haciéndola caer sobre otro elemento que transmita hacia otras columnas, o sea, sobre una viga generalmente. Lo que se sugiere es que eso no sea una generalización en el edificio, sino en algunos casos puntuales es perfectamente válido. Bueno, ahí para iniciar el cálculo, ustedes plantean como sección cuadrada o rectangular, la sección mínima es 20 por 20, después vamos a ver más detalles de columnas cuando lleguemos a ese tema. Puede ser circular de diámetro 20, es para que esté indicada en el plano antes del dimensionamiento, todavía no tenemos idea cuánto van a tener esas columnas, entonces se la indica con la sección mínima generalmente. Después si varía eso, se hace la corrección más adelante. Bueno, en cajas de escalera rodeando cajas de escalera y ascensor, generalmente se coloca lo que se llaman tabiques. Tabique es una gran columna con un espesor pequeño, pero una longitud grande. O sea, lo que llamamos una pared de hormigón armado. Generalmente también van desde el piso superior hasta la fundación y tienen una capacidad de resistir mucha carga igual que las columnas o más. Entonces, después también vamos a ver que cumple una función de rigidizar la estructura y soportar cargas horizontales como son viento y sismo que no vemos este año. Entonces los tabiques son muy útiles y se los coloca también en los edificios. Acá tenemos entonces lo que sería, por ejemplo, una planta tipo. Esto viene desde el estudio de arquitectura. O sea, un arquitecto se tomó el trabajo de hacer un diseño de un edificio para la función que él requería, que puede ser departamento. Nuestra tarea es, vamos a colocar aquí la estructura. ¿De dónde partimos? Generalmente viene sin ninguna indicación y hay que arreglarse. Bueno, siguiendo los criterios que vimos antes, tenemos que ver que acá hay alguna serie de líneas que nos indican una especie de retícula. ¿Ven? Son las paredes. Acá tenemos paredes horizontales, sentido X diríamos. También paredes en dirección o sentido Y. Entonces se nos arma esa malla, sin necesidad que la dibujemos, en donde en las intersecciones son puntos ideales para colocar las columnas de las que habíamos hablado. Acá están la escalera y el ascensor, que podríamos utilizar tabiques como estructura para ellos. Entonces, para esa planta, fíjense, aparecen acá las columnas, ya ubicadas en, dentro de paredes o, o en algún punto donde no sean molestas, Acá tenemos tabiques alrededor de la caja de ascensor. Solamente se decidió en esta estructura hacerlo así. Podría ser también para la escalera. Como es un edificio de pocas plantas, solo se hizo el ascensor. Y distintas ubicaciones de columnas. Entonces tenemos las columnas y los tabiques. Fíjense, entonces, ocultas en su mayor parte dentro de paredes. Donde ahí no dificultan la función que se cumple dentro de cada local. Esto parece ser un living comedor, acá hay un dormitorio, cocina, etc. Entonces las columnas ocultas. En la planta baja, que suelen ser distintas a las plantas bajas o subsuelos, justamente para desarrollar cocheras o garajes y alguna otra actividad como esta en la planta tipo, en la planta baja que tenemos oficinas, a veces locales comerciales. Fíjense que el mismo esquema de columnas que teníamos antes, vamos a ver 
cómo cae con la función de la planta baja. Acá hay cocheras en las que se ingresa por la calle de este lado, o sea que esta línea de columnas está perfecta porque no molesta a las cocheras. Digamos que todo lo que hemos colocado está bastante bien. A veces pueden aparecer algunas cosas raras. Por ejemplo esta. Una columna por ahí en el medio local. Acá aparece una columna en una abertura. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, generalmente esto requiere alguna consulta con el arquitecto que hizo el diseño del edificio y se le puede pedir que modifique, por ejemplo, esta abertura, la corra un poco para que nosotros tengamos la posibilidad de ubicar ahí la columna, o acá si es una oficina, como en este caso, un comercio, por ahí no molesta tanto, puede cambiar el ingreso del baño para este lado. O sea que a veces conversando con el arquitecto se puede modificar algunas cosas. Acá está cayendo una columna dentro de lo que sería un local, pero después yo le comento que esta es una subestación transformadora de Sechep, de electricidad, así que se considera que no es molesta ahí que se pongan los equipos alrededor de las columnas. Nosotros no vamos a tener la posibilidad de hablar con los arquitectos, así que ustedes, por ejemplo, si les llega a suceder esto en algún edificio, del cálculo del edificio, hagan mmm, una sugerencia y indiquen que se va a solicitar al profesional correspondiente alguna modificación pequeña en el diseño, como es correr una abertura, para que ustedes puedan colocar la columna. Si en el caso real de que el arquitecto diga que es imposible, no nos queda otra que entonces nosotros mover la estructura un poquito, esta columna se podría mover hacia algún lado, si así lo necesitara. O sea que el diseño es bastante versátil, o sea, tiene la posibilidad de moverse un poco. Entonces las columnas y los tabiques son coincidentes con las de la planta tipo y llegan hasta azotea y a fundación. Una vez que hemos colocado los elementos verticales, que son las columnas, eh, la siguiente tarea es colocar los elementos horizontales. ¿Cuáles son? Losas y vigas. Entonces, uniendo con líneas esas columnas, nos van quedando las vigas en sí, y fíjense que van cerrando espacios o superficies que nos indican que ahí van losas. O sea que al colocar las columnas ya nos va quedando también esa malla que habíamos dicho y nos va sugiriendo dónde podemos colocar los, el resto de los elementos estructurales, en este caso los horizontales como son las losas y vigas. También hay algunas pautas para colocar, por ejemplo, las losas y vigas, empezando por las losas, la pauta es colocarla sobre o bajo paredes, o sea, en esa línea, porque generalmente la ocultamos ahí. Y por otro lado, también para resistir las cargas de las paredes, que dependiendo de qué material son, pueden resultar eh, pesadas también. Tampoco deben afectar la funcionalidad local. En este caso, no, no son tan molestas las vigas como lo eran las columnas, porque están a nivel de techo, digamos. Pero, ¿qué sucede? Y bueno, a veces... Si es muy alta la viga, puede molestar en algún vano o abertura. O para el caso de algún tipo de función especial como una sala auditorio de música, vigas muy grandes que sean normales al, al escenario pueden causar dificultades en el sonido. O sea que eso afectaría la funcionalidad del local que habíamos hablado que no puede ser. Bien, por supuesto, si cruza por el medio de un dormitorio o algún local que no queremos que se vea la viga, eso estaría mal. Las vigas pueden tener luces grandes también, de 5 a 7 metros. Acá es la máxima recomendada, no otra vez, no es una ley. Suelen andar en los 7 metros, vigas son bastante grandes ya. ¿Qué sucede? Cuando la luz es más grande, la flexión se incrementa mucho, entonces la viga en peso propio empieza a ser importante y en la dimensión también. Se trata de mantenerlas dentro de valores tolerables. Eso no quiere decir que no podamos hacer más o menos que estos valores. Pero va a depender en cada caso del tipo de edificio, del espacio que disponemos para hacer la altura de, de la viga. 
Para losa, es algo parecido, tiene flexión tanto como viga. Las luces de cálculos son más pequeñas que la viga, porque una losa enseguida empieza a incrementar su espesor o altura y resulta un peso propio muy elevado, aunque hay soluciones también para esa. Entonces, idealmente anda alrededor de 3 metros, no superar 5 a 7 metros. Y acá tenemos en el edificio que venimos viendo desde hace unas diapositivas, ya habíamos colocado las columnas, ahora colocamos, fíjense, uniendo big, las columnas en esta dirección X tenemos las vigas. Se decidió en este caso. Rodeando el edificio bajo las paredes, hemos puesto también vigas en dirección Y. Acá están un poquito inclinadas. O sea que prácticamente sale solo el diseño una vez que estén puestas las columnas. Podríamos haber puesto en la otra dirección también las vigas, pero se optó por esa. ¿Por qué? Y posiblemente porque si lo hacíamos acá en el medio, pasaban por el, por el centro de los locales, dificultando la estética en este caso. O sea, quedarían a la vista. Entonces se optó por esta. Fíjense que las vigas apoyan sobre columna. Pueden apoyar vigas sobre vigas, como en este caso. Esto se llama apoyo indirecto. Las vigas pueden apoyar sobre el tabique. El tabique está acá, es una gran columna. Las vigas pueden tener voladizos. Las losas, en este caso indica el apoyo hacia estas vigas. También puede haber voladizos de losas. Acá hay apoyo indirecto, viga sobre viga. O sea, una cantidad de variables que pueden ir ustedes utilizando para colocar las vigas y losas. Entonces tenemos losas y también vigas. Seguimos con las columnas y tabiques tal como lo habíamos colocado previamente. Esto ya, acá tenemos el esquema completo de la planta tipo. Esta es la estructura. Sería el modelo geométrico o diseño o anteproyecto de la estructura. ¿Qué pasó bien a continuación? El análisis de esa estructura. Acá viene el cálculo de esfuerzo y solicitaciones, para lo cual tenemos que partir de entonces lo que habíamos hablado del modelo analítico. Ver cómo vamos a considerar estas vigas simplemente apoyadas, continuas, vamos a hacer pórticos, las losas en una dirección, en dos direcciones, continuas, simplemente apoyadas. Todo eso es el modelo analítico lo van a tener que ver en función de los requerimientos que se piden, cómo está el edificio, cómo son las luces que ustedes tienen, qué valores tienen, son grandes, pequeñas, qué tan regular o irregular es el edificio. O sea que eso es otro, otra pauta que hay que determinar como paso siguiente a este. Pero este en este punto estaría terminado. No quiere decir que está bien. Si usted en el punto siguiente, como habíamos dicho, que es el análisis de la estructura, cálculo de solicitaciones y esfuerzos, encuentran algún problema aquí, pueden tranquilamente regresar y hacer algún cambio en este modelo. Correr columnas, cambiar vigas, cambiar de sentido, todo lo que quieran. Vemos unas reglas básicas para hacer un buen diseño entonces. Primero vamos a lograr eficiencia en la distribución de los distintos elementos de la estructura. Esto quiere decir, apóyense en esas mallas o retículas que habíamos dicho. Traten de hacer en módulos, o sea, distancias parecidas, similares y si son iguales mejor, de separación de columnas en una dirección y en otra. Eso me va a dar vigas todas iguales en una dirección y después en otra. Losas también con luces parecidas. Todo eso ayuda mucho después en los cálculos y en la construcción que sigue a esto. Proporcionar a las cargas caminos simples y directos para que pasen a los apoyos. Esto se refiere a que realmente las columnas tienen que estar cerca entre sí para que rápidamente la flexión mande cargas a los apoyos y que no se interrumpan, como habíamos dicho, de, en un piso, por ejemplo, alguna columna, porque eso trae un cambio en la dirección de las cargas, tenemos que requerir a soluciones un poco más complicadas para llevar las cargas a las fundaciones. No es que sea imposible, como habíamos dicho, pero cuanto más simple y directo sea el camino, más bien se comporta la estructura, más simple es para nosotros resolverla y también para el que va a construirla después. 
y como una pauta genérica se logra más economía al, al elegir bien el modelo estructural y las proporciones generales al principio del diseño que mediante refinamiento posterior en elemento individual de la estructura. Esto significa lo siguiente, muchas veces llegamos al punto de dimensionar una viga, una losa, cuando estamos haciendo ya el dimensionamiento en hormigón armado y nos damos cuenta que tiene dimensiones muy grandes o va a resultar entonces muy cara. Y queremos ir ver, a ver cómo achico un poco la armadura, cómo achico la altura de esa viga, columna o losa. Podemos hacer eso, pero nos va a dar una, un ahorro pequeño. Cuando a lo mejor el error nuestro no está ahí, sino fue al elegir el modelo. O sea, hemos elegido, por ejemplo, luces muy grandes, separaciones de columnas muy grandes cuando no era necesario. Hemos elegido a lo mejor un diseño que no tenía una modulación, teníamos luces distintas para cada tramo de viga, eso también complica. O si el, el plano de arquitectura era simétrico, la estructura también tiene que reflejar eso y ser simétrica y muchas veces eso no se hace, entonces estamos complicando la estructura. Veamos bien el modelo entonces al inicio, un buen diseño de cómo va los distintos elementos estructurales colocados en la planta de estructura. Eso va a ayudar muchísimo a que el diseño fluya fácilmente, sea bueno, estético, económico y resistente. O sea, cumpla todos los requisitos que vimos antes de un buen diseño. Bueno, con eso queremos finalizar esta primera parte de diseño estructural. Posteriormente vamos a ver otra parte donde nos vamos a centrar en algunos elementos en particular. Con esto tienen ustedes las herramientas para empezar a hacer lo que sería el diseño de la estructura de un edificio de hormigón armado. Muchas gracias por su atención.